Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señores? Otra vez por acá. Señores, es importante que te suscribas al canal, te hemos conectado, eh, te estoy dando mucha información de lo que está sucediendo con la migración en Estados Unidos específicamente, aunque hay muchos datos fuera de los Estados Unidos, hay bastantes datos alarmantes. El caso de México, señores, donde el día pasado revelaron de que la policía, el gobierno de México ha capturado alrededor de 2.000 migrantes. Wow, 2.080 migrantes, para ser exacto. En lo que va del 2024, o sea, el mes de enero, estas personas capturaron 2.000 migrantes en un solo mes. Y aquí otro dato que quería compartir con ustedes, señores. El Darien es un negocio redondo. Bandas que han logrado hacer, pues han logrado hacer más de 820 millones a costa de los migrantes, señores. O sea, el Darien se convirtió para estos grupos criminales el negocio del siglo, el negocio del año, señores. Ellos quieren que sigan migrando. Yo, la, a estas personas les conviene la migración, le conviene crisis, le conviene situación Venezuela, le conviene toda esta oleada de gente saliendo de sus países, le conviene porque así generan mucho dinero. El año pasado las bandas criminales obtuvieron millones, millones de dólares trasladando migrantes por la selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia. El Ministerio de Seguridad de Panamá aseveró que esas organizaciones criminales ganaron alrededor de 800, bien, 820 millones de dólares, 820 millones de dólares a costa de lo sufrido, de las personas estas que están buscando el sueño americano, que están saliendo de su país, que están buscando mejores condiciones de vida, mejores situaciones. Bueno, estas personas se lucran del dolor ajeno, así en dos palabras, los coyotes, los polleros, los traficantes, todas estas personas que se aprovechan, señores. Esa suma la obtuvieron solo movilizando a los migrantes por la densa selva del Darién rumbo hacia los Estados Unidos. Las autoridades además revelaron que grupos criminales como el Clan del Golfo son los más beneficiados de toda esta gran migración. Las víctimas son las víctimas son cientos de migrantes que van a en la búsqueda de mejores condiciones de vida a suelo norteamericano. ¿Qué te parece? Hasta la fecha, señores, de este año 2024, estamos a 20 de, en, de febrero del 2022, van 54.547 migrantes que han atravesado la peligrosa selva del Darién y son personas procedentes de Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia. 54.547 personas en un mes tiene 30 días, o sea, un mes y 20 días, señores. Estamos hablando en 50 días. Se podría hablar entonces de, bueno, saque usted la cuenta, de mil personas por día, ¿no? Impresionante, impresionante. Señores, en día pasado, específicamente el día jueves, el día jueves en Nueva York, en el famoso, en el famoso refugio, este donde, donde sucede todo. Básicamente en este refugio es que sucede todo, ¿no? Eh, la policía fueron a verificar un, un enfrentamiento entre dos hombres, dos migrantes. Llegaron a llevarse los restos. Esto fue el día jueves. Pero los videos se están haciendo viral. Ahorita están saliendo muchos videos hoy. Fueron a verificar, fueron a detenerse. Los policías, se les fue, los, los malandros se les fueron encima. Los sujetos se les fueron encima. El video completo, señores, el video sin... sin, sin sin censura y completamente para que lo vea, señores, lo tengo posteado en la cuenta de Telegram, aunque creo que te le puedo compartir parte del video en audio, ¿no? Video de migrante en contra de los policías. Incluso se ve cuando migrantes le lanzan un bolso a una funcionaria, a una policía. Impresionante, señores. Impresionante. Video impactante. Enfrentamiento entre migrantes y policía en refugio de Nueva York. Migrantes de un refugio de Rondal Island, el famoso Rondal Island, en la ciudad de Nueva York. Se enfrentaron a funcionarios de la policía después de que agentes llegaron a la tienda de campaña para llevarse detenido a un sujeto que estaba ocasionando problemas. Aunque el hecho ocurrió el jueves pasado, se ha hecho viral recientemente todos estos videos. Todo comenzó a eso de las 11 de la mañana. Cuando los funcionarios respondieron a la denuncia de disturbios causada por dos hombres. Un vocero de la policía de Nueva York narró al New York Post que al llegar vieron a las personas en cuestión se habían enfrentado a una discusión, se habían enfrascado en una discusión personal.
con la seguridad del lugar y actuaron de manera desordenada. Vamos a ver si podemos poner el video, señores, que están los nombres, robarla, me imagino que se robarán hasta las prendas personales, se robarán los champús, robarán la pastilla al otro, no sé. Escriban en los comentarios, estoy desconcertado. Estoy desconcertado totalmente. Hoy estaba una rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Eric Adam, le estaba preguntó a la periodista, le preguntó, ¿usted vio el video? Y dice, sí, acabo de verlo. Eso fue como a las 12 del día, la entre, o, la, o la una de la tarde, estaba en vivo el, el ciudadano alcalde de la ciudad de Nueva York y la periodista le preguntó, sí, acabo de verlo. Van a tomar acciones, sí, vamos, estamos viendo qué hacer. Estamos buscando la forma de ver, pero es, un, es una situación, un laberinto, es muy contradictorio, es muy complejo el tema, señores, porque es una ciudad santuaria, es un estado santuario donde tienen que proteger, ayudar a los migrantes, pero los migrantes, los migrantes, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Son migrantes o qué es lo que son? Es la situación, mi gente. Eh, de hecho, le iba a comunicar que no quería llamar a esta información. Me he hecho de unos cuantos enemigos, me he hecho de unos cuantos comentarios negativos, pero... Alguien tiene que hacerlo, señores. Alguien tiene que enterarse de esta situación. Tienen que enterarse. Señores, hay muchos videos de el Darien. Estaba viendo muchos videos, muchos reportajes aquí en YouTube del Darien. No ha mermado la situación en el Darien. Pensamos que había bajado, no ha bajado. Sigue la gente saliendo. Y creo que lo que te dije en el video anterior, señores, de ganar, de ganar otra vez Maduro, de, dijo la, la candidata presidencial María Corina Machado. Dijo que de ella perdía la elección. Bueno, de ganar Nicolás Maduro se, se avecina una migración masiva de 2 a 3 millones de venezolanos saliendo de Venezuela para el 2025. O sea que hay que hacer todo lo posible por apoyar a esta señora, ¿no? Para que la gente no siga saliendo y no siga pasando muchas situaciones negativas. Pero recordemos que esta es una artillería pesada, esto es un monstruo y con esta persona de quien pueda. Hasta luego, feliz día para todos. Bye, bye. Estamos para...